，北宋科考在即，书生包拯因破获鬼新娘案，并寻回大宋瑰宝太和璧，故为八贤王与庞太师所弃，一时隐喻朝野，声名远扬。好香吧，大哥！你再烤下去，我肠子都快饿稀了。好了，马上就好了。快半天了，你这嘴就没闲着。再吃下去不用等到京城，你展少侠就要成展小炮。公孙大哥见过几个人，这一路前不着村后不着店的，咱哪里是赶路，简直像坟墓。就为在即，我们若不抄小路，何时能走出应天府？好了，手臂好了。来来来来，给我一个。阿策，先吃个烧饼垫垫肚子，带茶婆婆婆回来，我们即刻动身。多谢。乌鸦当头过，非灾即祸，这不会是不祥之兆吧？啊呸！再说这种丧气话，看老娘不撕了你的嘴！我看还说不说丧气话？你往哪儿跑啊？看我不打死你！你给我过来！你给我过来！你看我不打死你！看我不打死你！打死你这个东西！姑娘，没事吧？没，没事。你这夫人好生霸道，怎么一言不合就打人？哎，饭可以乱吃，这话可不能乱讲啊！老娘我管叫自家闺女，告到皇帝跟前也占脸。你个狗拿耗子的，又算哪颗大半蒜？你，哎，公子，都是我不好。公子大人有大量，饶我这一回吧。姑娘多虑了，在下并未结婚。嗯，谢谢公子。诸位知人知义，小女子无以为报，仅奉劝一句。前路乌鸦群集，邪气遮满，一旦涉足，恐有大劫将至。闭上你的乌鸦嘴，还显得不够灵啊！哼姑娘一句无以为报，我等实在受之有愧。在下虽是读书人，却也是株玩物不丧志的奇葩。婶子这扇柄上，应是瓦舍新出的秦生黄炮，用力一晃，鸟啼鸭叫，鸡鸣狗吠，应有尽有。刚才那乌鸦的啼声，自然是不在话下。下回婶子可得瞅准了再骗。老娘我如花似玉，叫谁婶子呢？啊！恕在下嘴拙，还望姑娘把刚刚从我们身上顺走的荷包和玉佩还回来。啊！东西还你，接不接得住看你的本事。摔坏了我可不赔哟、哦哎。站住借血封侯彪。阿
软，白软软，阿软姐姐能动手解决的事情，白费什么口舌啊？毛表，竟然让他们给跑了！阿恩姐姐不是在寻亲吗？怎么会途径至此、啊？前几日我探查完故乡的线索，便日夜兼程追寻你们，本想图个捷径，未成想歪打正着，与你们在这儿会合。糟了，怎么了？我爹给我的浮票也被偷了。浮票？浮票是考生入科场的必备凭证，如果没了浮票，公孙大哥连科场都入不得。不如这样，你们先行一步，待我夺回浮票就去追你们。不行，咱们行程虽紧，但也不差这一时。若不亲眼见你寻回浮票，我怎能安心静静赶考？包大哥说的是，我展某人绝不能在这两条阴沟里翻了船，今日必要将他们给追回。两位公子，哎呀，多谢给我看着这个茶棚啊！不谢，敢问老太湖对岸是哪儿？啊，对面呀、啊、是无极客栈。无极客栈。你们是从哪个瓦子里出来的？你们是演杂剧的，还是耍杂戏的？我们，你这扮相可真是别出心裁。扮相？我什么扮相啊？现在无极客栈里住着个叫包拯的书生，你和他不仅肤色一致，连脑门上的月牙也是如出一辙。先前我还觉得他面相怪，闹了半天，原来你们是勾栏子弟呀、啊！<笑>包拯。您是说，有个叫包拯的人正在对岸？是啊，你们若不信，就去对面一看就知道了。岂有此理！竟有人敢明目张胆的冒充包大哥，本少侠定要好好会会他。到底是何人在假扮于我？传来了，咱们走吧。慢点，慢点啊！哎，刘川，刘川，哎，船家，船家，等一等，慢点，夫人，等等我啊！啊，莫急，莫急。哎呀，叫你快点，快点啊！跑不动。哎，你走三步就歇一歇。来。老朽。见几位像是读书之人，莫非是进京赶考啊？正是。哦，老朽还是奉劝几位，在此歇一夜，明日尽快离开吧。为什么？好、哦，前不久啊。哎，哎，夫人，慢点，慢点啊！哎，哎，慢点下，哎。哎哎哎，小心啊！几位书生啊，呃，明天天一亮，老朽就过来接人。你们几位可要赶早啊，因为这里啊，只有咱家一条船，错过了明早，就只能等下午了。多谢老婆提醒。啊，走好。哎，走，夫人。啊，哎哎，小心。怪渗人呐，夫人
。我怎么感觉这里阴森森的？行了，别疑神疑鬼的，快走吧。包大哥，嗯，这石碑上有字“血魂林”，这说的应该就是前面那片林子了。这名字好奇怪，似乎透着一股杀气，会不会和风魂白骨沙有关啊？杀气之中还带着一股战意，也不知道怎么回事。自从上了船之后，我总是莫名其妙的想动手。你们。习武之人都不动脑子的吗？哎，我警告你啊，可别一竿子打翻一船人。这想打人的理由有很多。我问你，刚刚那个胖子斯文咪看着你的时候，想动手吗？有点想。这不就是了？与其在这草木皆兵，不如赶快找个客栈，早点休息。哎，也不能太大意。细细想来，今日的确是怪事连连，我们还是小心为好。嗯。我还是觉得不对劲。你是说，血魂莲？不是，我刚才甚至想打公孙策。啊，奇怪，我今天怎么见谁都想打呀、啊？你们说我会不会是走火入魔了？这不很正常吗？想打公孙大哥，啊，我天天都想打。两位侠士，在下劝你们做人要光明磊落。走吧。客栈，无极客栈，做生意的人不都喜欢吉利的名字？这无极又是何意呢？会不会是因为客栈老板新到啊？依我看啊，这老板更像是痴迷玄学。先别纠结这个了，里面怕是有更奇怪的事。有人吗？店家，店家。没事，只是一具装饰的头骨
树嘴中有一炷香。这客栈怎么凶神恶煞的？夫人，我们还是走吧。哎呀！啊、别碰！这香恰似迷迭香。迷迭香。迷迭香在江湖上所知者众多，它的独特之处便在于，燃之无毒，处之剧毒。如若将其中至熄灭，迷迭香便会散发毒瘴，中毒者从生到死，用时绝不会超过一炷香。这客栈，怎会有这种毒香？先有凤魂白骨砂，再是迷迭香，这明摆着是有人要置我们于死地呀、啊！无论如何，这这客栈是万万不能待了。走走走，夫人，我们走走走。走哎呦，哎呦，不能待了，哎呀，这这要死人呢、啊！哎这怎么有一封寄给包大哥的信？包君会见，吾已在此恭候多时，感君如期而至，不胜欣喜。昔闻包君隐物绝伦，素善断案，吾欲一遍传言真伪，故将于一炷香内取一人之性命。第一回合，即从香燃之时开始。望君定要珍重性命，不负圣命。血魂林，血魂林，这是血魂林寄来的信吗？是有人假借血魂林之名，欲以人命为赌注，进行杀戮之事。可此人怎会预料到你会来客栈？会不会和那对居心叵测的妇人有关，或者是那个假冒包大哥的神秘书生？你说，他真的要在一炷香内杀掉一个人吗？<笑>哎呦，看看这又是谁来了呀！我最喜欢热闹了。嗯好酒，此可不就喜欢热闹，神多了才好下手啊！哦，公子说什么呢？我怎么听得一头雾水？托我的银票和符票还回来，庞斗便不与你计较。想与我南天竺套近乎的男子多不胜数，你这一招实在不高明。那东西就在你自己身边，公子不如仔细找找。可不是嘛，这位公子，你可不要见色起意。南姑娘一直和沈某人在一起，如何分身去偷你的银票啊？嗯，不知公子收了他多少好处，在此酒后边胡话，一壶酒钱，外加两个。黄泥巴，值吧？啊！那是黄胖，喝你的酒去！偷鸡摸狗的无耻小贼，敢做不敢当！嘿，你才是无耻小贼！无耻小贼说谁呢？我才不会上当！你这只蝙蝠身上插鸡毛，算个什么鸟？你，公子的脑子可不大好使啊！别是读书读傻了吧？你说，没有偷过银票和符票，为何
，银票上却有你们标上的羽毛。如果我没猜错的话，你们母女二人就是最近在应天府搅风搅雨的贼人吗？羽毛标只不过是用以脱身的雕虫小技。你们真正的拿手好戏，正是。见血封侯彪，大人，那个假冒包拯的骗子就是他。这人借着那泸州才子的名声，欺负我们弱智女流，手无缚鸡之力，什么罪名都往我们母女头上扣。您可要为奴家做主啊！看见。有本事躲开这一剑的人，哪能叫弱智女流啊？两位，也太谦虚了吧、嗯！这从来没有人敢让老娘吃亏，砍完一剑就想溜，姑娘找错人了。身手不凡，功力超常，是乃高手中的高手。哎呀，抱歉抱歉啊，让各位久等了。某姓胡，是无极客栈的掌柜。哎，上官大人，您，你说你是包拯？正是。敢问阁下是？这位是今年科考的考官，吏部侍郎杜大人。学生见过大人。免礼。你说你是保证，有何凭证？回大人，学生有浮票为证。胡掌柜，那个黑面书生现在他人在何处？回将军，小的，这个小的不知。他应该正在客房里歇息呢。你们可曾见过是谁在寿嘴中插入的这只迷迭香？什么迷迭香啊？迷迭香是出奇的毒香，碰不得也吸不得，否则一炷香内，人便会毒毙身亡。好像未有人动过兽嘴啊！哎，不对，你那个兄弟曾在桌子面前晃悠过，我看他鬼鬼祟祟的，一看就不像个好人。靶场就是他了，大人，本将军这就把他给揪出来。你们这些人，都回房休息，没有本官的允许，任何人勿得妄动。你等，随本官过来。是是。胡掌柜，我随去看看。嗯，眼下怎么办？包公子，包公子，先回房再说。哎，公子，啊，我我早已耳闻包公子大名，不过从未听说您还有个孪生兄弟。
，我差点被他给诓了。你们倒是心想，别人家的兄弟都是争家产的，头一回见到争名字的，怪只怪你们这名字太正经。敢问阁下尊姓大名啊？鄙人何二，姓何，因为从小立志当小二，所以叫何二。这名字取得挺好，是没那么一本正经。是吧？我也这么觉得。哎，包公子，你听我跟你说。哎，他先前明明已经回房了呀，不会是藏哪儿了吧你们看，窗虽闭合，却未落锁。窗沿下端挂着轻微的泥印，此人定是月窗而出。不错，此人假充包拯，必要在面首两处涂抹黑色的面纸。因此，这黑迹正是他用手推窗时所致。至于他鞋底留下的泥印，应是源于河边湿地。他一定是发现包大哥抵达客栈，唯恐自己败露，急速逃之夭夭。那是什么？像是那位公子的护贴，上面写着。无涯，无涯，包大哥可曾认得他？不曾。他若想逃走，只有渡河一条路。大人不妨在此守候，下官速去追捕。也好。万一此人并未逃离客栈，此地随时有不测之嫌，你们定要万分小心啊！是是。假如他要在一炷香内杀去一人，绝不会轻易逃离。现下虚实难测，为防患未萌，我们不如先在客栈附近搜寻。好，走他应该就在附近。陈昭，你们去外面找找，我在这儿查看。好在下包拯，绝无半分敌意。吾兄若有什么难言之隐，尽可与我坦诚相见。你究竟是谁？为什么要伪装成我？你的死期到了！
信，信果然是你写的怎么回事？他杀我不成，最终自食其果。你们没事吧？有惊无险，没事。原来就是他冒充的包大哥。你们看，他怎么会突然面目全非啊？此中应是中毒所致。既然杀手已死，大家总算安全了。你们怎么回来了？船家，船家已经离开，我们只能归返于此。这是怎么回事？回大人，小人已将死者的尸体安置妥当。既然歹人已自投罗网，都各自散了吧。是。见鬼！我的账簿里边何时加了一封给包拯的信？第一回合结束。令我大失所望，君之智慧，该有之矣，与未知见也。第二回合伊始，仍以迷迭香为信，以主香再杀一人。君且留心，无诚信而来，叛君切勿令无败性而归。血魂灵，血魂灵，又是血魂灵。可，那个乌鸦已经死了，难道他不是机器人？恰恰相反，乌鸦不仅不是寄信之人，反而正是信主要在第一炷香内谋杀的人。什么？讽刺的是，他非但未被写信者亲手所杀，反而因你而死。杀人不沾血，这才是凶手的可怕之处。诸位。对照牌号，自行找房间便是。对，哎，胡某可要提醒诸位，客栈外的那片林子可万万去不得，否则有命去，无命回。你是说，血魂莲？正是。为什么？欲知详情，回房便知。登记。哦。走了。众口又动手的伪君子
还要我和包大哥一个房间。嗯，你包大哥是真君子，所以才要配你这个真小人啊！我才不是小人，哈哈，不是小人，那说志同总行了吧？你还是少说话的好，我怕忍不住真打你一顿。唯女子与小人难养也啊！哼，嗯，我倒要看看这房间里藏着什么香气。却是大暴无凭杀无